வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்று வருவதாக சத்யபிரதா சாஹூ பேட்டி புகார்கள் ஏதேனும் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உறுதி அரவக்குறிச்சி திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார் வாகனத்தில் வாக்காளர்களை ஏற்றி வந்து வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்ததாக குற்றச்சாட்டு மக்களவைக்கான இறுதிக்கட்ட தேர்தலில் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு அரசியல் தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் நின்று வாக்களிப்பு மேற்கு வங்கத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜக திரிணாமுல் தொண்டர்களிடையே மோதல் ஜாதவ்பூரில் பாஜக வேட்பாளரின் கார் தாக்கப்பட்டதில் தொண்டர்கள் மூவர் காயம் தன்மீது செருப்பு வீசியவருக்கு தான் அவமானம் தனக்கு அவமானம் இல்லை சென்னை திரைப்பட விழாவில் மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பரபரப்பு பேச்சு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருவதாக தமிழக தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழக சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இதுவரை எந்த பிரச்சினையும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற்று வருவதாகவும் புகார்கள் ஏதேனும் வந்தால் உடனடியாக அது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் நம்ம தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் சுல்லூர் அரவக்குறிச்சி திருப்பரக்குன்றம் ஒட்டப்பிடரம் இந்த நாலு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சில எனக்கு பைபோல் நடத்திருக்கிறது ரெண்டு கட்சி சாவா நமக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில இடத்துல எப்படி நம்ம மெஷின்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தா இல்ல நெக்க ஏதோ வாக்காளருக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அது நம்ம உடனுக்குடனே நம்ம போலீஸ் காவலர்துறை டிஓ ஆர்ஓ எல்லாத்துக்கிட்ட பேசிட்டு ஸ்மூத் முறையில் எப்படி போவோம் அதெல்லாம் நம்ம ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நல்லா ஸ்மூத் முறையில் இப்போ எலெக்ஷன்லாம் போயிட்டு வாக்காளர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக வாக்களிக்க வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி கட்டாயப்படுத்தி வருவதாக அதிமுக சார்பில் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்குட்பட்ட அரவக்குறிச்சி வேளாயுதம்பாளையம் ஆகிய வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்காளர்களை வாக்களிக்க விடாமல் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தடுப்பதாக அதிமுக சார்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பாபு முருகவேல் புகார் மனு அளித்துள்ளார் அந்த மனுவில் அரவக்குறிச்சி பகுதியில் வாகனத்தின் மூலமாக வாக்காளர்களை கொண்டு வந்து வாக்களிக்க திமுக ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் வாக்காளர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக வாக்களிக்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தி வரும் செந்தில் பாலாஜி மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் வலியுறுத்தியதாக குறிப்பிட்டார் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வாக்காளர்களை தனியார் வாகனங்களின் மூலம் அழைத்து வந்து வாக்களிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறார் அதன் மீது புகார் அளித்ததன் அடிப்படையிலே இதுவரையிலே மூன்று வாகனங்கள் காவல்துறையின் மூலமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுபோன்ற தொடர்ந்து தேர்தல் விதிமீறல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த புகார் மனுவின் அடிப்படையிலே தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் காரணம் நேற்று கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையிலே இதுவரையிலே எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் இல்லாத பட்சத்தின் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு அந்த வாக்காளர்கள் தனியார் இடங்களிலே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு விழிப்புடன் செயல்பட்டு அதிகப்படியான காவலர்களை நியமித்து சோதனைகளை மேற்கொண்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புகார் மனு கொடுத்திருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையிலே புகார் மனுவிலே நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் காங்கிரஸ் கட்சியினர் வெளியிடங்களில் இருந்து குண்டர்களை அழைத்து வந்து பஞ்சாபில் தாக்குதல் நடத்துவதாக மத்திய அமைச்சர் அர்ஜிம்தன் கவுர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள பதிமூன்று மக்களவை தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது மத்திய அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் என்னும் இடத்தில் உள்ள சாவடியில் வாக்களித்தார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் வெளியிடங்களில் இருந்து குண்டர்களை அழைத்து வந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் பதின்டாவில் காங்கிரஸ் அடியாட்கள் சிரோமணி அகாலி தள தொண்டர்களை தாக்கியதாகவும் ஹர்சிம்ரத் தெரிவித்தார் மான்சாவில் குண்டர்கள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டதாகவும் இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் அர்ஜிம்ரத் தெரிவித்தார் 
முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் பஞ்சாப் மாநில அமைச்சருமான நவ்ஜோத் சிங் சித்து அமிர்தசரஸ் வாக்குச்சாவடிக்கு குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்தார் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பிரபலங்கள் மக்களோடு மக்களாக வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர் மக்களவைத் தேர்தலில் இதுவரை ஆறு கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ள நிலையில் ஏழாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் தலா பதிமூன்று தொகுதிகளிலும் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஒன்பது தொகுதிகளிலும் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது பீகார் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் தலா எட்டு தொகுதிகளிலும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் நான்கு தொகுதிகளிலும் ஜார்க்கண்டில் மூன்று தொகுதிகளிலும் சண்டிகரில் ஒரு தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் ஐம்பத்து ஒன்பது தொகுதிகளிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் வாக்குச்சாவடிகளில் மாநில காவல்துறையினரும் துணை ராணுவ படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காலையில் இருந்தே வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் வரிசையாக நின்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூர் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் முதல் ஆளாக சென்று வாக்களித்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜக மீண்டும் பெரும்பான்மை பலத்துடன் மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்தார் பீகார் மாநில தலைநகர் பாட்னாவில் உள்ள ராஜ்பவன் வாக்குச்சாவடியில் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் வாக்களித்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரு கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கும் அடுத்த கட்ட வாக்குப்பதிவுக்குமான இடைவெளி அதிகம் உள்ளதாகவும் இதுபோல எந்த தேர்தலிலும் இருந்ததில்லை எனவும் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுக்கும் தான் கடிதம் எழுதியுள்ளதா எழுதப்போவதாகவும் நிதிஷ்குமார் தெரிவித்தார் பீகார் துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடியும் பாட்னாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தார் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் பதிமூன்று மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது ஜலந்தர் மாவட்டத்தில் கார்கி என்னும் ஊரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார் மேற்கு வங்கத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜகவினருக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட ஒன்பது தொகுதிகளில் இன்று இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பல்வேறு வாக்குச்சாவடிகளில் திரிணாமுல் பாஜக தொண்டர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது பாசுகாட்டில் பாஜக ஆதரவாளர்களை வாக்குச்சாவடிக்குள் விடாமல் திரிணாமுல் தொண்டர்கள் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து பாஜகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு மத்திய அரசின் துணை ராணுவ படையினர் வரவழைக்கப்பட்டு அதன் பின் பாஜகவினர் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றனர் இதேபோல திரிணாமுல் காங்கிரசை சேர்ந்த பெண்கள் முகத்தை துணியால் மூடிக்கொண்டு வாக்களிக்க சென்றதாகவும் இதனால் வாக்காளர்களை அடையாளம் காண முடியவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதுகுறித்து பாஜக வேட்பாளர் அனுபம் ஹஸ்ரா புகார் தெரிவித்ததை அடுத்து திரிணாமுல் பெண் தொண்டர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் இதனிடையே ஜாதவ்பூரில் வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே பாஜக வேட்பாளர் அனுபம் ஹஸ்ராவின் கார் மீது திரிணாமுல் தொண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் பின்புற கண்ணாடி உடைந்து காரின் உள்ளே இருந்த மூவர் காயமடைந்தனர் இதேபோல டைமண்ட் துறைமுகம் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் நீலஞ்சன் ராயின் கார் மீதும் வன்முறையாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதில் கார் கண்ணாடி உடைந்தது அரவக்குறிச்சி தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அமைதியான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர் இந்த இடைத்தேர்தல் களத்தில் அறுபத்து மூன்று பேர் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர் இருநூற்றி ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகளில் இருபத்து ஒன்பது வாக்குச்சாவடி மையங்கள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது அங்கு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தனது வாக்கை பதிவு செய்து ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார் சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன வாக்குப்பதிவு மக்கள் எழுச்சியோடு வாக்களித்து வரிசையில் இன்று வாக்களித்து வருகின்றார்கள் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரை கழகத் தலைவர் தளபதி அவருடைய ஆசையோடு அரவக்குறிச்சி தொகுதி மக்கள் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் உதய சூரியன் சின்னத்தை மாபெரும் வெற்றி பெற செய்ய தயாராகி இருக்கின்றார்கள் இதனிடையே பூத் ஸ்லிப் கொடுக்க திமுகவினர் பந்தல் அமைத்திருந்தனர் 
அதனை அகற்ற கோரி திருச்சி சரக டிஐஜி லதா லட்சுமி அக்கட்சி வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜியிடம் பேச்சு நடத்தினார் அப்போது இருதரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது மக்களின் நலன் மீது தமிழக அரசு அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட சூலூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் சொந்த தொகுதியை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இடைத்தேர்தல் முடிந்துவிட்ட நிலையில் மீதமுள்ள நான்கு தொகுதிகளுக்கு இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்பிடாரம் சூலூர் திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை ஏழு மணிக்கு துவங்கியது தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்ற ஆர்வமுடன் பொதுமக்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர் பதற்றம் நிறைந்த பகுதிகளில் ஏராளமான போலீஸ் பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்களது வாக்கை பதிவு செய்து வருகின்றனர் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் கந்தசாமி வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக மக்களின் நலன் மீது அதிமுக அரசு அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் தாம் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் சூலூர் தொகுதி மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தரப்போவதாகவும் கந்தசாமி உறுதியளித்தார் அற்புதமான திட்டம் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் செலவில் அந்த திட்டத்தை வந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் இப்பொழுது அறிவிச்சு போய் திட்டம் வந்து துவக்கியாச்சு அதுபோல் புது புது திட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கும் நெசவாளி பொருளுக்கும் அறுபத்தஞ்சு கோடி வந்து அந்த கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவிச்சிருக்கிறார் விசைத்தறியாளருக்கு புதுசாக வந்து எக்ஸ்டன் நாயக ஏரியா வந்து குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குது அந்த குடிநீர் பிரச்சனை வந்து வருங்க கண்டிப்பாக அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கணும் முடித்து கொடுப்பேன்னு உறுதியோடி வந்துருக்கிறாங்க திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தொன்னூறாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி போவது வெற்றி பெற போவது உறுதி என அதிமுக எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கியது வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் பசுமலை பள்ளிக்கூடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடியில் வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா மற்றும் மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் ராஜ் சக்தியன் உட்பட அரசியல் பிரமுகர்கள் வாக்களித்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜன் செல்லப்பா தங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரட்டை இலை சின்னம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சருடைய நல் சாதனை அடிப்படையிலே மிகப்பெரிய வெற்றியினை பெறும் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர் மகேந்திரன் பசுமலை ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியை பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என கூறினார் மேலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது எவ்வித நம்பிக்கையும் ஏற்படவில்லை என தெரிவித்தார் எங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது மக்கள் நாங்கள் செல்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் எங்களிடத்திலே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க அதனால் வந்து எங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது எங்கள் கழகத்தினுடைய கொள்கை உறுப்பு கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரும் கொள்கை உறுப்பு செயலாளரும் தேர்தல் பணிகள் மிக மும்புறமாக செய்தார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையை பொறுத்தளவு இதுவரை எந்தவித இடர்பாடுகளும் இல்லை இதனிடையே திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்குட்பட்ட தனக்குளம் வாக்குச்சாவடியில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுதடைந்துள்ளன இதனால் இதுவரை வாக்காளர்கள் யாரும் வாக்களிக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது மேலும் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஒட்டப்பிடாரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருவதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சட்டமன்றத்திற்கான இடைத்தேர்தல் தற்போது அமைதியான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த தொகுதியில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர் அவர்கள் வாக்களிப்பதற்காக இருநூற்றி வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒட்டப்பிடாரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார் <laughs> அதே போல நம்ம ரெகுலர் ஜோனல் ஆஃபீஸர்ஸ் சப் கலெக்டர் ஆர்டிஓஸ் போன்ற எல்லா சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட ஒவ்வொரு இடத்துக்கு சென்று இந்த செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறாங்க எல்லா இடத்துல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் கரெக்டாக டைமுக்கு நம்ம போல ஆரம்பிச்சிட்டோம் தமிழகத்தில் நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது தேனி ஈரோடு திருவள்ளூர் கடலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது அதன்படி தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட நத்தமேடு ஜாலிபுதூர் உட்பட எட்டு வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடங்களில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் ஐநூற்று பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு மேலும் வாக்குச்சாவடிகள் சிசிடிவி கேமராக்கள் கொண்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது காலை எட்டு மணி முதல் வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர் இதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது இந்த மறு வாக்குப்பதிவில் ஆண்கள் பெண்கள் என மொத்தம் ஆயிரத்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வாக்குச்சாவடியை ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் ஆய்வு செய்தார் மேலும் பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்தும் கண்காணித்தார் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது வாக்காளர்கள் எளிதில் வாக்களிக்கும் வகையில் அனைத்து சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் நூற்று காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்த வாக்குச்சாவடியில் அறுநூற்று வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் நண்பகல் பனிரண்டு மணி நிலவரப்படி இருபத்தாறு விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன பீகாரில் பத்தொன்பது விழுக்காடும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருபத்தெட்டு விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன மத்திய பிரதேசத்தில் முப்பது விழுக்காடும் பஞ்சாபில் இருபத்தி நான்கு விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி நான்கு விழுக்காடும் மேற்கு வங்கத்தில் முப்பத்தி மூன்று விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன ஜார்க்கண்டில் முப்பத்தி இரண்டு விழுக்காடும் சண்டிகரில் இருபத்தி மூன்று விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன பனிரண்டு மணி வரை இருபத்தி ஆறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு பீகார் பத்தொன்பது சண்டிகர் இருபத்தி மூன்று மத்திய பிரதேசம் முப்பது பஞ்சாப் இருபத்தி நான்கு உத்திய பிரதேசம் இருபத்தி நான்கு ஹிமாச்சலம் இருபத்தெட்டு ஜார்க்கண்ட் முப்பத்தி இரண்டு மேற்கு வங்கம் முப்பத்தி மூன்று பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதை தவிர்க்கும் வகையில் இரண்டாவது நாளாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை இன்று டெல்லியில் சந்தித்து பேசினார் பாஜகவுக்கு எதிரான எதிர்க்கட்சியினரை ஓரணியில் திரட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் பேச்சுவார் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு நேற்றிரவு விமானம் மூலம் லக்னோ சென்றார் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவையும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதியையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் முன்னதாக டெல்லியில் அவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் இடதுசாரி கட்சித் தலைவர்களான சீதாராம் யெச்சூரி மற்றும் டி ராஜா ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சு நடத்தினார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை பலம் கிடைக்காவிட்டால் மாநில கட்சிகளின் தலைவர்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காமல் காங்கிரஸ் தலைமையில் அரசு அமைக்க ஆதரவளிக்க வேண்டும் என சந்திரபாபு கேட்டுக் கொண்டதாகவும் இதனை அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி இருவரும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் இரண்டாவது முறையாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை டெல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் கடைசி கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் இச்சமயத்தில் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது
பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியிடும் வாரணாசி தொகுதியில் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில் அவர் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் கேதார்நாத்தில் புனித பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது அனைவருக்கும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியிடும் வாரணாசி உள்ளிட்ட பதிமூன்று மக்களவை தொகுதியில் இன்று இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் நேற்று உத்தரகாண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத்தில் உள்ள கேதார்நாதர் கோவிலுக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி அங்கு சிறப்பு வழிபாடு நடத்திவிட்டு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை பார்வையிட்டார் மலையில் உள்ள குகை கோவிலுக்கு சென்று இரவில் தியானம் மேற்கொண்டார் இன்று காலையில் குகையிலிருந்து வெளியே வந்த அவர் மலைப்பகுதியில் நடைபெறும் வளர்ச்சிப் பணிகளை பார்வையிட்டார் வழியில் அவருக்கு கை அசைத்து வரவேற்ற மக்களுக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார் நேற்றும் கேதாரநாதர் கோவிலில் வழிபாடு நடத்திய நிலையில் இன்று மீண்டும் கேதாரநாதர் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மோடி தனக்கும் கேதாரநாத்திற்கும் சிறப்பு தொடர்புள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு கேதார்நாத்தில் இயற்கை பேரிடரால் பேரிடவு ஏற்பட்ட நிலையில் அதன் மறு கட்டமைப்புக்கு தான் மாபெரும் திட்டம் தீட்டி செயல்படுத்தியதாக தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளை சுற்றி பார்க்க செல்லும் இந்தியர்கள் முதலில் நம் நாட்டில் இருக்கும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்று பார்க்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டார் புனித பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக பத்ரிநாத் கோவிலுக்கும் சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிபாடு நடத்தினார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்